welcome back to my channel sa mga hindi po pinit subscribe sa channel ko pakipindot na lang yung subscribe button sa baba ng video at isunod na rin yung notification bell upang sa ganoon is manotify kayo sa mga susunod na mga videos ko huwag din kalimutang mag like ishare at mag comment po sa baba ang pag-uusapan natin is uh, tungkol sa zero amount tips uh, para hindi mga moy o kaya maiwasan ang pangangamoy ng ating puerta o kaya ay vagina. Alam ko na hindi pare-parehas ang kalagayan ng ating buhay, kaya nga um, shinare ko o gumawa ako ng vlog na ganito upang sa ganoon es matulungan naman natin yung mga misis o kay mga katulad nating mga babae na hindi maka, uh, maka afford o hindi man lang makabili ng mga over the counter na feminine was uh, upang sa ganoon es uh, magamit nila sa kanilang puerta so ito po ay mahalaga Uh, sa atin uh, sa mga babae na nagtitipid at saka sa mga babae na wala talagang pambili anyway, uh, kung gusto nyong magtipid is uh, gawin nyo na lang ang mga, eh, ang mga babanggitin ko sa inyo at least yung dapat na ipambili nyo sana is uh, ibibili nyo na lang sa ibang pangangailangan ninyo Una is, ay alam ninyo kasi, yung pagkakaroon ng uh, pangangamoy ng ating puerta is normal lang. Kasi kung minsan is uh, magbabago yung, yung dulot ito ng pagbabago ng microbio na naninirahan sa, sa ating uh, puerta. At saka ito ay dahilan din sa mga pagkain o kaya iniinom natin. Kaya uh, kung minsan is uh, uh, nagkakaroon tayo ng uh, hindi ka nais-nais na amoy sa ating puerta. Sa so, unang gagawin natin is uh, yung dahon ng uh, bayabas. Kukuha lang tayo ng dahon ng bayabas, syempre huhugasan natin ng mabuti, tapos pakukuluin natin. Then uh, hayaan lang natin na lumamig. Then, uh, yun na yung panghugas natin sa ating puerta. Gawin ito ng uh, dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Uh, pangalawa is yung suka. Diba? Uh, yung suka is uh, pinapatay niya yung mga microbio na naninirahan sa ating puerta. Uh, ang gagawin lang natin is hahaluan lang natin yung bathtub ng tubig ay ng suka. Siyempre may tubig. Tapos magbabag lang tayo doon ng 20 minutes. O kung wala naman tayong bathtub, siyempre uh, kukuha lang tayo ng uh, konting suka. Tapos ihahalo sa tubig. Then yun na yung panghugas natin sa ating puerta. Pangatlo is, kailangan yung maligo tayo araw-araw. Uh, Napaka-importante po yung maligo tayo araw-araw upang sa ganoon is mapanatili uh, ang kalinisan ng ating katawan at uh, malinisan yung mga bakterya na namamahay sa ating puerta. Uh, tapos is yung kailangan nating uminom ng maraming tubig upang sa ganoon is uh, yung mga yung mga dumi sa ating katawan is mailabas natin na siyang nag uh, na siyang uh, nagbibigay din ng uh, uh, hindi ka nais na is na amoy then sumunod is yung iwasan nating uh, kumain o magkonsumo ng maraming bawang at saka sibuyas dahil yun ay nagdudulot din ng pangangamoy ng ating puerta. Uh, tapos is kailangan natin yung maghugas pagkatapos nating umihi 
Tapos tuyuin natin ng maayos ang ating puwerta. Uh, kailangan din natin na pagkatapos ninyong makipagtalik sa asawa ninyo is kailangang linisan, linisan o uhugasan ang ating puwerta upang sa ganoon is yung mga uh, yung mga uh, nanggaling sa lalaki at siya atin ay malinisan dahil pag hindi po uh, nahugasan yun is uh, yun po yung dahilan para mga moy yung ating puwerta sumunod is uh, yung sumunod is yung palagi ang pagpalit ng ating uh, panties o kaya underwear. So, sa isang araw, kailangang uh, magpalit tayo ng ilang beses upang sa ganoon is uh, um, hindi naman mga moy yung ating puwerta kasi yun pa yung dahilan kung hindi tayo nagpapalit ng uh, mga mga panties natin uh, is uh, uh, magkakaroon talaga ng amoy yung ating ari. Uh, so, yun lang po yung mga maipapayo ko na na tips upang sa ganoon is uh, maiwasan natin yung pangangamoy ng ating puwerta kasi hindi naman hindi naman uh, kanais-nais na uh, magkaroon tayo ng maamoy na puwerta kasi nakaka-turn off po naman yun. So, kasi kung gagamit po kayo ng mga over over the counter na mga uh, panghugas is kung hindi din lang yun mahugasan ng maayos kagaya ng mga feminine wash at saka yung mga mild soap alam ninyo na yung bula o yung sabon o yung mga chemical kagaya ng feminine wash kung hindi rin nahugasan ng maayos is yun po yung dahilan na magkakaroon ng uh, ng ma maamoy na puwerta kasi pwedeng uh, bahayan yan ng microbio at saka kung maghugas tayo sa ating puwerta is huwag nyong ipapasok yung mga uh, feminine wash o kaya yung mga sabon sa loob dito lang siya sa labas uh, tapos uh, kasi mamamatay yung mga good bacteria sa loob. Uh, at saka, uh, kung, uh, uh, kung uh, kailangan din natin yung uh, mag-shave o kaya mag-trim sa ating mga pubic hair upang sa ganun. Kasi yun pa yung isang dahilan ng pangangamoy ng ating puwerta. So, yun lang po yung maipapayo ko and I hope na uh, nagkaroon na kayo ng magandang uh, kaalaman at saka, uh, at saka uh, nasiyahan din kayo sa shinera ko na tips kasi nakakatipid talaga kayo uh, na hindi nyo na kailangan yung magkumastos ng uh, kon yung konting halaga Uh, at nakakatipid pa kayo uh, sa sa pagbili ng mga panghugas sa ating uh, puwerta. So maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat.